ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் சீரீஸில் அஞ்சாவது வீடியோ பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன் பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் என்னுடைய கிச்சனில் தனியாக பேண்ட்ரி யூனிட் கிடையாது நான் இருக்கிற கேபினட்ஸில் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி கிராசரிஸ் எல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை சில சமயம் நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிற பொருளையே ஞாபகம் இல்லாமல் திருப்பி வாங்கிடுவோம் அப்புறமா ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காம ம பருப்புலெல்லாம் பூச்சி பிடிச்சி எக்ஸ்பயர் ஆகி தூக்கி போடுவோம் அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக என்னுடைய கிச்சனில் நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கிச்சனில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேபினட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கேபினட்டில் தான் நான் மாதம் மாதம் வாங்குகிற மளிகை சாமானம் மோஸ்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது எல்லா திங்ஸுமே கண்ணில் படுற மாதிரி விசிபிளாக வைக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவீங்க எதுக்கு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்டீல் இல்லைன்னா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாமல்ல அப்படின்னு என்னை கேட்பீங்க இதெல்லாம் வந்து பிபிஏ ஃப்ரீ ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸு ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக்ஸில் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நான் இதில் எதுவுமே சூடாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த கண்டெய்னர்ஸ்க்கு ஏர் டைட் லிட் இருக்குது இந்த கண்டெய்னர் ஸ்லீக்காக இருக்கங்காட்டிக்கு என்னால் ஒரே கேபினட்டில் இவ்வளோ கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து நான் வாங்குகிற திங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் கண்டெய்னர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பெங்களூரில் இருக்கேன் இங்கே வந்து வெயில் டைமை விட குளிர் டைம் தான் வந்து ஜாஸ்தி இங்கே நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலை அப்படின்னா சீக்கிரமாக பூச்சி வந்துடுது கெட்டு போயிடுது அதனால் நான் வந்து எப்பயுமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒரு பேனில் நல்லா வறுத்துட்டு எண்ணெய் எல்லாம் விடாமல் சும்மா வெறும் பேனில் நல்லா வறுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வெள்ளை ரவையும் நான் நல்லா வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இல்லைனா சீக்கிரமாக பூச்சி வந்துடுது இதனால் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாசி பருப்பு அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ வறுத்து பண்ண தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து வறுத்து செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த வறுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுல என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ண முடியாது அதாவது முளைக்கட்டி யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இப்போ நான் நிறைய பச்சை பயிர் பட்டாணி அதெல்லாம் நிறைய ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் எடுத்து நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம அதை முளைக்கட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது நான் இன்னொன்று என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹோல்சேல் கடைகளில் இப்படி ஓப்பன் பேக்கில் இருக்கிற பருப்பை நான் நிறையா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணும்போது பேக்கெட்டில் வாங்குகிற பருப்பை விட சீக்கிரமாகவே பூச்சி வந்துடுது ஸோ என்னடான்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தா இப்போ கடைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே பருப்பு நல்லா இருக்கான்னு கையில் எடுத்து எடுத்து பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ பல கையில் தொட்ட பருப்பு தான் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே பூச்சி வந்துடுது ஸோ இப்போல்லாம் நான் ஹோல்சேல் கடையில் வாங்கினா அளவாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து நிறையா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறதில்ல இப்போ வந்து மித்த ஸ்பைசஸ் மசாலா பவுடர் அதெல்லாம் நான் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ்ஸு ஆயிலு நெய் அதெல்லாம் வந்து நான் கவுண்டர் டாப் மேலேயே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் இதெல்லாம் நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலை அப்படின்னா அது பாருங்கள் இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டவுக்கு மேலே ரெண்டு கேபினட் இருக்கு நான் சமைச்சிட்டு இருக்கப்போ டக்குன்னு எடுத்துக்க வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரெண்டு கேபினட்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் லெஃப்ட் சைடு கேபினட்ல மேலே வந்து பாதாம் முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் வந்து கண்ணாடி கண்டெய்னர்ஸ்ல வச்சிருக்கேன் அதுக்கு கீழே ஷெல்ஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற எல்லா மசாலா பவுடரும் கரம் மசாலாவும் நான் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே விசிபிளாக இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஆனால் எந்த ஆர்கனைசரும் நான் யூஸ
சைடில் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மஞ்சத்தூளும் பெருங்காயத்தூளும் வச்சுருக்கேன் இந்த வலது பக்கம் இருக்கிற கேபினட்டில் மேலே வந்து அப்பளம் வடகம் அதெல்லாம் வந்து தனித்தனி கண்ணாடி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து காஃபி டீ பாதாம் மில்க் பூஸ்ட்டு க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இந்த கீழே இருக்கிற ரேக்கில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் ஹைட் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பாக்ஸஸை கீழே கொடுத்து ஒரு ஹைட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே தெரியுது ஒன்று எடுக்கும் போது ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆகிறதில்ல நான் வந்து இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கிற டப்பா வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கினேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா மூடி வந்து அட்டாச்சடாக இருக்குது அந்த கண்டெய்னர் கூட அதனால் ஒன்றில் காஃபி டீ அப்புறம் இதில் பாதாம் மில்க் வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் வச்சுருக்கேன் மீதி இருக்கிற இடத்துல பூஸ்ட்டு க்ரீன் டீ அப்புறம் இது வந்து சுகர் போறர்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சைடு இன்னொரு கேபினட் இருக்கு இதில் மேலே வந்து புளி சில்லி பவுடர் மல்லித்தூள் மூணும் மேலே வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் நிறையா நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதனால் மேலே வச்சுருக்கேன் புளி வந்து கல்லுப்பு கலந்து நம்ம வச்சோம்னா நிறைய நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் வந்து உப்பும் சர்க்கரையும் கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பின்னாடி வந்து அடிக்கடி எடுக்காத பொருளெல்லாம் வச்சுருக்கேன் வெல்லம் லைன் டேட்ஸ் அதெல்லாம் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து வெரைட்டி ரைஸ் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய பருப்புகள் கடலை இதெல்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் வச்சுருக்கேன் இந்த தீர தீர ஃபில் பண்ணிக்குவேன் மறுபடியும் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் மளிகை சாமானை வாங்கிட்டு வந்து இந்த டப்பாலெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டப்பாவில் பிடிக்காத எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டமு அதெல்லாம் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரால ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருவேன் இதுக்குள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு டைட்டாக கட்டிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுருவேன் ஸோ எதுவும் நம்மளுக்கு சிந்தாது ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி சைடில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைமு மளிகை சாமானம் வாங்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அதை அதோட டப்பாவில் ஃபில் பண்ணிடுவேன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இல்லைன்னு நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து க்ராசரி லிஸ்ட் எழுத டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அவசரத்துக்கு போகிறப்போ இந்த மாதிரி கேபினட்டை ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனால் கூட போதும் ஏன்னா நான் வந்து எல்லா டப்பாவுமே விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறதால நம்ம வந்து எது இருக்குது இல்லைன்னு செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ அரிசி கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி நிறையா வாங்குகிற ஐட்டம் எல்லாம் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இந்த கீழே இருக்க ட்ராவில் வந்து நாலு பாஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இதில் ரெகுலராக சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொன்னி அரிசி இதில் போட்டு வைக்கிறேன் இதில் கோதுமை மாவு இதில் சிறுதானியங்கள் இருக்குது இதில் பாஸ்மதி அரிசி இருக்குது நம்ம எப்பயுமே அரிசி நிறையா வாங்குவோம் எங்கள் வீட்டில் இருபத்தஞ்சு கிலோ ரைஸ் பேக் வாங்குவோம் இந்த கண்டெய்னரில் ஏழு கிலோ பிடிக்கும் மீதி இருக்கிற அரிசியை நான் வந்து அந்த பேகுக்குள்ளே அஞ்சாறு வர மிளகா போட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டிட்டு எடுத்து இந்த கண் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் வச்சு மூடி வச்சிட்றேன் பூச்சி பிடிக்கிறதில்ல இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர்லேயும் நான் இட்லி அரிசி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து நான் தேங்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் நிறைய தேங்காய் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் தேங்காய் செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும்னா இந்த கண்ணெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடாது இப்படி கவர் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் வைக்கும் போது இப்படி நிறுத்தி வைங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ அரிசி மாவு கல்ல மாவு அந்த மாதிரி மாவு ஐட்டங்கள்லாம் நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இந்த புல் அவுட் ட்ரால கொஞ்சம் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு இதுக்குள்ளே நான் அந்த மாவு பேக்கெட்டை அப்படியே பேக்கெட்டோடவே வச்சிட்றேன் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு எதுக்காக பேக்கெட்டோடையே வைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாவெல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னோடய குக்கிங்கில் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன மாவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எக்ஸ்பைரி டேட் படிக்கிறதுக்கும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்படி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு பேக்கெட்டோடவே ஸ்டோர் பண்ணிக்க அடுத்து நான் ஆயில் எல்லாம் எங்கே ஸ்டாக் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் வந்து மரச்செக்கு என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பேக்கெட் ஆயில் எல்லாம் வாங்குறதே கிடையாது அதில் வந்து லிக்விட் பேரஃபின் ஆயில் வந்து மினிமம் முப்பது பர்சன்ட் கலக்கிறாங்க அதெல்லாம் பியூர் ஆயிலே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் நான் இப்போ ரெ
இப்போ நான் கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்குது இந்த ஷெல்ஃபில் மேல் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் முன்னாடி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் பின்னால் ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் குழந்தைங்க கண்ணில் படாது அதை கேட்டு அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க அதனால் முன்னாடி ஃப்ரூட்ஸ் தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பாஸ்கெட்டில் வெங்காயம் பூண்டு உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி ஓப்பனாக காத்தோட்டமாக நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் எங்கள் வீட்டில் கிராசரிஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு காட்டினேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்